七个尸检，保我无敌。没错，这个人一年前就入职圣美公司了。难道真的污蔑？刑天大瓜呀！季总，你有什么要解释的吗？这人一定是郑源安排进圣美的。季大小姐，说话可是要讲证据的。可恶，想不到竟然被他反将了一句。其实姐别急，我应该有办法。你想怎么做？破局的关键。就在那个男人身上，郑总，既然说我们是自导自演，那你敢不敢让我当众问他几句话？当然可以。哼，谅你也问不出什么东西。眼神迷离，身形不稳。<笑>看来郑源是怕这家伙说出事情的真相，给他下了药物，在我面前搞这些小伎俩，真是不自量力。你是盛美的员工。我，我是盛美的员工。听见了吗？这可是他自己说的。你再好好想想。我，我是，不，不是我，我是郑源的人，是他指使我去放火的。这，这是怎么回事？药效应该能持续十个小时才对呀、啊。我去，今天反转，今天的头条稳了。郑源绑架了我的家人，威胁我替他干脏活。高款竞争对手，一年前还把我安插到圣美公司。郑总，这到底是怎么回事？他明显是故意泼脏水。是啊，督察员，你要相信我们啊！放屁！我说的都是真的，我有证据证明。什么？不会吧！兄弟，麻烦先帮我解开。没问题。郑源密谋对付季总的事，我已经全部录下来了。等季寒霜带人找上门来，你就承认是你放的火。要是不听话，这辈子你都别想见到他们。事到如今，你们还有什么要狡辩的吗？他胡说！这份录音是伪造的，我从来没有说过这些话。是吗？那你往化妆品中添加有害的违禁成分，谋取暴利这件事，总是真的吧？还有这种事？你。你这个叛徒，竟敢出卖我！哼，你这女人蛇蝎心肠，我替你做了那么多事，你还不是要我去坐牢？你，郑总，不必再说了，跟我们走一趟吧。还有你，也一起来。该死，事情怎么会变成这样？最后郑源的脸色还真是难看的。<笑>楚明，多亏有你，不然我真的不知道该怎么办了。我也只是利用大师傅教我的行气之法，清除了那人身上的药物效果罢了。恢复丹田的事儿，你有头绪了吗？根据医书记载，得先找到一种名为雨的毒蛇，需要用它的蛇胆做药引。只不过雨蛇已经很久没有现世了，所以有些麻烦。那你知道它长什么样子吗？书上也没有雨蛇的图片，只说它背生双翅，生活在南疆的十万大山里。带翅膀的蛇，这种生物真的存在吗？师姐，去南疆之前，我可能需要采购一些物品。买东西这事儿就交给我吧。多谢师姐了。这里是江州最大的商场，你需要的这里应该都有。我先去停车，等会儿去找你。知道了。哇，还真是琳琅满目啊！先列份清单，免得等会儿漏掉了什么物品。完美，这一下就万无一失了。啊、那人拿着手机，表情猥琐。嘿嘿，看来今天又能讹一笔零花钱了。来人啊！有变态偷拍狂！变态偷拍狂！臭流氓，快把照片给我删了！小姐，就你这姿色，我有必要偷拍吗？你，我看你就是吃不到葡萄就说葡萄酸。老板，这是怎么了？亲爱的，他偷拍我，还死不承认。臭小子，你好大的胆子，大庭广众之下搞偷拍，赶快把手机交出来。哎呀，挺帅的小伙子，居然偷拍别人，真是知人知面不知心呐、啊。
闹得越大越好，最后这小子只能乖乖掏钱息事宁人。抱歉，我没有偷拍他，不信你们就报警吧。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古变，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿！我靠的是抱大腿！嘿嘿嘿嘿！小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你快想想办法！会治病？开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双手变这么牛的？看我仗剑多势，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手，也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，正面刚。嗯、解锁末世的九十九个女主。世人都说玄家玄红武功在世。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了？别、yeah. 啊，何时才能为你们报仇啊？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。